റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഒരു ഡോക്ടർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിച്ചത് എന്തേ നബിയേ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാത്തത് എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരാത്തത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ രോഗം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ജോലി രാജി വെച്ച് നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയ ഡോക്ടർ മദീനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു രോഗിയെയും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാലും രോഗികളെ കൊണ്ട് കാലിടാൻ സനില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളായ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ വല്ലാത്ത തിരക്കാണ് ക്യൂ നിൽക്കണം രാവിലെ ടോക്കൺ എടുത്താൽ പത്തു മണിക്ക് പോയി ടോക്കൺ എടുത്താൽ ചില ഡോക്ടർമാരെ കിട്ടുന്നത് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിക്ക് എത്ര സമയം കാത്തു നിൽക്കണം അവിടെ ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടാവൂല നിസ്കാരം പോലും നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡോക്ടർമാരെ കാത്തു നിൽക്കണം ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഡോക്ടറുടെ പ്രത്യേകതയല്ല ഏകദേശം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരുടെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് തിരക്ക് തന്നെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും തിരക്ക് ഈ എണ്ണിക്ക് തിരക്ക് ചെവി കണ്ണ് എല്ലാ മേഖലയിലും പനി സർജൻ ഗാസ്ട്രോ ജൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും തിരക്ക് തന്നെ കാത്തു നിൽക്കണം ഒരുപാട് കാത്തു നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടായത് നമ്മൾ എല്ലാവരും രോഗികളായി മാറി നിരന്തരമായ അശ്രദ്ധയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഭക്ഷണത്തിലുള്ള അശ്രദ്ധ വ്യായാമത്തിന്റെ കുറവ് മടിയന്മാരായി അലസന്മാരായി മാറി നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ശരീരത്തിന് താങ്ങാവുന്നതിലപ്പുറവും ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഓരോ ശരീരത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പരിധിയുണ്ട് ആ പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ രോഗിയായി മാറുന്നത് പെണ്ണായാലും ആണായാലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആമാശയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്ററാണ് അതിൽ നിന്നും കുറവാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയറിന്റെ വലുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആമാശയത്തിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ഒരു ലിറ്ററാണ് ഈ ഒരു ലിറ്റർ വയറാണ് എല്ലാ ആളുകളുടേതും ഈ ഒരു ലിറ്റർ വയറ് രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് കഴിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രാവിലത്തെ നാസ്ത ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് അഥവാ ഒരു കാൽ ലിറ്റർ നമ്മൾ ഒരു ലിറ്റർ ചായ തന്നെ കുടിക്കും ചായ തന്നെ ഒരു ലിറ്റർ കുടിക്കും പത്തിരിയും പൊറോട്ടയും ഇറച്ചിയും ചിക്കനൊക്കെ വേറൊരു അഞ്ച് ലിറ്റർ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ വയറ് കാരണം പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് തടി കൂടിയത് കാരണം പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവർ അതുപോലെ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ എല്ലാവർക്കും രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണിത് എത്ര തിന്നണം എങ്ങനെ തിന്നണം എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വയറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിറ്റർ ആണെന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഒരു ലിറ്റർ ആണ് തിരിയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇല്ല ഒരു ലിറ്റർ ആണ് ഇത് ഇതിൽ കാൽ ഭാഗം ഇത്ര തിന്നാൻ ഇത്ര കുടിക്കാൻ ഇത്ര ഒഴിച്ചിടണം ഇതാണ് തീറ്റയുടെ കണക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ 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 ഒരു ലിറ്റർ ചായ തന്നെ കുടിക്കും രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഭക്ഷണം ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ രോഗിയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ രോഗിയാണ് ക്യാൻസർ ആണ് ഷുഗർ ആണ് പ്രഷർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയും ആരാണ് ഉത്തരവാദി നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് രോഗം വരാതെ വയറ് ചാടാതെ വലിയ വയറൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കൾക്കൊക്കെ ചെറിയ പിഞ്ചു വൈദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വയറ് നിറയെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് തീറ്റിക്കാറുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ട് ആ കുറുക്കി കൊടുക്കും പാല് കുടിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയും ഏ നീ വേണ്ട എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നും പിന്നെയും നിങ്ങൾ താള്ളിക്കയറ്റ ഉമ്മമാര് കുട്ടി പറയും വേണ്ട എന്ന് വേണ്ട എന്ന് സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടി കരയുന്നത് വേറെ നിറയുമ്പോ കരയും കുട്ടിക്ക് തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കുട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആക്ഷൻ കുട്ടി കാണിക്കും കുട്ടിക്ക് ഉപദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം നമ്മൾക്കുണ്ടാവണമെങ്കിൽ 
നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാവണം രാവിലെയുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലഞ്ച് ഡിന്നർ എന്തായാലും ഏത് ഭക്ഷണങ്ങളായാലും ഒരു ലിറ്ററിന്റെ മൂന്നിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തണം അങ്ങനെ ഉറപ്പുവരുത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം എന്തും കഴിക്കാം കുറച്ച് കഴിച്ചൂടാ അരി കഴിച്ചൂടാ പഞ്ചസാര മാസങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണം നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവൂല ആ ഡോക്ടർ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്റെ നബിയെ മാസങ്ങളായി രോഗങ്ങളില്ലാത്തത് രോഗികളെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങള് വിശക്കുമ്പോഴേ കഴിക്കുള്ളൂ വിശക്കുമ്പോഴേ ഞങ്ങള് കഴിക്കാറുള്ളൂ എന്നാൽ വിശന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ വരെ വയറ് നിറയെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാറില്ല വയറ് നിറയെ കഴിക്കാറില്ല ഞങ്ങൾ നമ്മെ പോലെ മൂന്ന് നേരം കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇല്ല രാവിലെ എണീക്കുന്നു ചായ കഴിക്കുന്നു നമ്മള് അതിന്റെ കൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കടി ഉണ്ടാകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാനീയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നു വൈകുന്നേരം ചായ കുടിക്കുന്നു രാത്രിയാകുമ്പോ വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഇല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഓരോ സമയങ്ങളിൽ ഏത് സമയമാണോ വിശപ്പ് തോന്നുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറയാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്രങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയുകയും ഡോക്ടർ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു രോഗികളില്ല ഇത് ഒന്നാമത്തെ നിയന്ത്രണമാണ് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ ഞാൻ പറയുന്നതിൽ വല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഒരു മാസം പരീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഒരു മാസം പരീക്ഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം കാണാൻ കഴിയും വേറെ കുറയണെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ജിമ്മിന് പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അബ്ഡോമിൻ ചെയ്താലൊന്നും വേറെ കുറയൂല വേറെ കുറയണമെങ്കിൽ തീറ്റ തന്നെ ഓർക്കണം കാരണം ഒരു ലിറ്ററാണ് ഒരാളുടെ വേറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി അത് ഒന്നര ലിറ്ററായി കഴിച്ചാൽ ഒരൽപ്പം വലിപ്പം ഉണ്ടാകും രണ്ട് ലിറ്റർ ആകുമ്പോ വീണ്ടും വലിപ്പം ഉണ്ടാകും പത്തൊക്കെ ലിറ്റർ കഴിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ മുമ്പേ വെച്ച് നടക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുക പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഒന്നാം മാസം ചെറിയ വേറ് രണ്ടാം മാസം കുറച്ച് വലുത് മൂന്നാം മാസം വീണ്ടും വലുത് ഒമ്പത് മാസം ആകുമ്പോ വേറെ നല്ലോണം വലുത് അതൊരു എലസ്റ്റിക്കാണ് അതൊരു എലസ്റ്റിക്കാണ് ഈ ഗർഭപാത്രം പോലെ തന്നെ ഒരു എലസ്റ്റിക്കാണ് തിന്നുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിങ്ങനെ വലിപ്പം കൂടും അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടത് ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിച്ചാൽ വേറെ കുറക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും മൂക്കറ്റം വരെ തിന്നുന്നതാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് 